గుడ్ మార్నింగ్ ప్రతి శనివారం విభిన్న బిజినెస్ వార్తలు స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎనాలిసిస్ మీకు అందించే బిజినెస్ వీకెండ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సో ఇవాళ బిజినెస్ వీకెండ్లో మొట్టమొదటి బిజినెస్ వార్త ముప్పైవ హైసియా అవార్డ్స్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ హెచ్ఎస్ఈసిలో ఇటీవల ఘనంగా జరిగింది అత్యుత్తమ పనితీరు కనపరిచే ఐటీ రంగ సంస్థలకు ఈ కార్యక్రమంలో అవార్డులు ప్రదానం చేస్తారు ఈ ఈవెంట్లో ఈసారి తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు హైదరాబాద్ సిటీ ఐటీ రంగంలోనే అలాగే దేశంలోనే ముందు వరుసలో ఉందని గత ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా నాలుగున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు ఐటీ ఉద్యోగాలు వస్తే అందులో లక్ష యాభై వేల ఉద్యోగాలు ఒక హైదరాబాద్లోనే ఏర్పడ్డాయని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మొత్తం ఇరవై ఏడు కంపెనీలకు అవార్డ్స్ ప్రదానం చేశారు అలాగే ఎగుమతుల విభాగంలో ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ టెక్ మహీంద్రాలు అవార్డ్స్ సాధించగా అంతర్జాతీయ విభాగంలో గూగుల్ అలాగే స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ సంస్థలు ఈ అవార్డ్స్ను సొంతం చేసుకున్నాయి system has been growing i think two telling statistics that were presented by our honorable finance minister in budget yesterday last year as per nascom the number of new jobs created in india in the software industry was 450000 450000 last year out of which hyderabad alone contributed one third of them 150000 jobs so i think all compliments all compliments to the industry for the robust growth uh, you know that we've seen for the industry leaders who've been spearing spearheading uh, you know the cause of hyderabad so not just on the services piece but also in terms of exports and how well hyderabad has done we have grown more than 220% from 57000 crores in 2014-15 to 183000 crores last year and i am very confident and very sure that this year would not be any different in spite of what uh, the global scenario is i think hyderabad is happening and it will continue to happen it will continue to remain a very very happening city in days to come so all credit to the industry for the way it has conducted itself and i think uh, dr r chandshekar is receiving the lifetime achievement award my compliments to you sir r c garu my compliments to you and uh, the government is obviously there all along with you a progressive government a proactive government make sure that you vote for me and get me back again cheers దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగం కొత్త బాటలు తొక్కుతోంది కంపెనీలు ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ఇన్నోవేటివ్ ఫీచర్స్తో వెహికల్స్ను విడుదల చేస్తున్నాయి ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల హైదరాబాద్ ఈ మోటార్ షో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అట్టహాసంగా జరిగింది ఈ మోటార్ షోలో పలు కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించాయి ముఖ్యంగా హోప్ అనే సంస్థ రిలీజ్ చేసిన ఆక్సో బైక్ ఇది అందరినీ ఆకట్టుకుంది సిట్రోయన్ ఇండియాకు చెందిన ECE3 ఆల్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ను కూడా ప్రదర్శనకు ఉంచారు ముఖ్యంగా ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే నూట యాభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే వీలున్న ఆక్సో బైక్ ఈ షోలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది ఎడిషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈ మోటో షో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవీ మోటో షోస్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ ఇస్ ద టెస్టమెంట్ టు తెలంగాణస్ ఫోకస్ ఆన్ సస్టైనబిలిటీ హ్యాపీ టు సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ ఆటోమొబైల్ బ్రాండ్స్ సచ్ యాజ్ అపోలో Apollo Tires, Mahindra, Amar Raja, Citrion, TVS, Eto Motors, Ola, MG Motors, Switch Mobility, Piaggio, BYD, Hyundai, Electra, ZF participate in this inaugural Hyderabad e-motor show. I'm also happy to see our partners from Formula E. Thank you Alberto for uh, bringing in Formula E to Hyderabad and we've made sure that uh, we used it as a good opportunity to also convene an EV summit around the, around the race. Telangana has been a front runner in adopting sustainability and clean energy while we remain focused on making India self-reliant. Telangana is committed to provide an impetus to EV adoption and aims to play a pivotal role in India's transition to electric mobility. We strongly believe India is well equipped to develop as a hub for manufacturing of electric vehicles and its supply chain. We have been working on developing essential infrastructure. ఇక మన దేశానికి అపారమైన సంపద యువతరం అయితే యువతకు సరైన దిశానిర్దేశం చేసి వాళ్లలోని శక్తిని వెలికి తీసే స్ఫూర్తిదాతలు నేడు కొరగొడుతున్నారు ఇలాంటి సమయంలో 
ఇంజనీర్డ్ ఇన్ ఇండియా అనే పుస్తకంతో మన ముందుకు వచ్చారు సైంట్ ఫౌండర్ బీవీఆర్ మోహన్ రెడ్డి తన జీవిత కథనే ఒక పుస్తకంగా తీసుకొచ్చిన మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు యువతకు ఒక సరికొత్త స్ఫూర్తి మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తున్నారు మధ్యతరగతి కుటుంబం చదువు ఉద్యోగం ఒక కంపెనీ స్థాపన ఇలా ఎన్నో మలుపులతో ఇంజనీర్డ్ ఇన్ ఇండియా పుస్తకాన్ని ఆయన రాసిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది ఇంజనీర్డ్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి బుక్ రాశాను సబ్ ట్యాగ్ లైన్ ఏంటంటే డ్రీమ్స్ టు బిల్డింగ్ బిలియన్ డాలర్ సైంట్ అని చెప్పి ఈ బుక్ రాయడానికి కారణం ఏంటంటే మన యూత్ని చాలా ఇన్స్పైర్ చేసి మోటివేట్ చేద్దాము వాళ్ళని కూడా ఎంటర్ప్రినర్స్ అవ్వాలని చెప్పేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ బుక్ రాశానండి నేను ముప్పై ఏళ్ళుగా ఎంటర్ప్రినర్గా పనిచేశాను ఒక నలుగురు ఇంజనీర్లని తీసుకొని ఒక ఇరవై లక్ష రూపాయలుతో పెట్టుబడి పెట్టి ఈ కంపెనీని ఇప్పుడు వచ్చిపోయి పదహారు వేల మంది కంపెనీని పనిచేస్తారండి స్టాక్ మార్కెట్లో పదకొండు వేల కోట్ల మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ ఉంది కంపెనీకి అంటే ఇది చాలా కష్టపడి ఎన్వైరాన్మెంట్ బాగుండటం వల్ల ఫ్యామిలీ సపోర్ట్తో ఇలా పైకి తీసుకొచ్చాను ఇదంతా మన ఎంటర్ప్రినర్స్ అందరికీ తెలిస్తే వాళ్ళు కూడా ఇదే కథ కింద నడిపిస్తే వాళ్ళు కూడా వృద్ధిలోకి వస్తారని మన దేశానికి చాలా అవసరం ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అండి ఇప్పుడు మన పిల్లలందరూ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసమని తిరగకూడదు వాళ్ళందరూ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయాలి ఆ ఉద్దేశంతో ఈ పుస్తకంలో ఎంప్లాయ్ ఎంటర్ప్రినర్ అవుతే మీరు ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొంటారో ఆ తర్వాత ఎటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుందనేటువంటిది నేను డాక్యుమెంట్ చేశానండి మీరు కూడా చదవమని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నానండి ఇట్స్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్ యూ కెన్ బై ఫ్రమ్ అమెజాన్ ప్రముఖ వంట నూనెల తయారీ సంస్థ కార్గిల్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సౌత్ ఇండియాలో తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు రెడీ అవుతోంది తన టాప్ బ్రాండ్ జెమినీ ప్యూరిట్ ఈ బ్రాండ్ను హైదరాబాద్లో విడుదల చేసింది జెమినీ ప్యూరిట్ బ్రాండ్ ఇకపై ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక తమిళనాడు రాష్ట్రాల వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది జెమినీ బ్రాండ్ ఇప్పుడు నలభైవ ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టిందని నాణ్యత విషయంలో అసలు రాజీ పట్టడం లేదని కార్గిల్ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫెసిలిటీ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేశామని రాబోయే రోజుల్లో ఈ బ్రాండ్ను మరింతగా విస్తరిస్తామని కార్గిల్ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు able to introduce a gemini purit uh, sunflower oil uh, to the markets of uh, telangana and other states of south india which is uh, which has actually been rated as the number one brand in quality by consumer voice uh, which is a third uh, which is a uh, government accredited neutral uh, product quality ascertaining uh, agency uh we believe that uh, the markets of south india which is which are the largest for the sunflower oil category offer us a great opportunity because the consumer is extremely quality uh, seeking uh, and there is an opportunity for us to offer high quality products that deliver superior uh, value our product is uh, currently priced at rupees 175 rupees per liter uh, and we will be providing our products both for the consumers as well as customers in the food services and institution space therefore gemini pure earth sunflower oil will be our primary offering to telangana ap karnataka uh, as a market from kargil however our portfolio extends beyond that within gemini we have a portfolio that covers everyday cooking oil like soya bean oil we also have health and wellness propositions like gemini's rice bran oil uh, we also have filtered taste oils like gemini groundnut oil all of these oils from within the gemini portfolio will be available but beyond the gemini portfolio kargil also has many other large marquee brands which have strong leadership presence in different parts of the country ఇక స్టాక్ మార్కెట్స్ నిన్న ఫ్రైడే నష్టాలతో ముగిశాయి సో బుధ గురువారాల్లో లాభాలు కనపడినప్పటికీ నిన్న మళ్ళీ అదానీ గ్రూప్లో వచ్చిన సెల్లింగ్ కావచ్చు అలాగే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ నిన్న భారీ మొత్తంలో అమ్మకాలు జరిపారు సుమారుగా ఐదు వేల నాలుగు వందల పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయల మేరకు ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ చేయటం అయితే డిఐఎస్ కూడా నిన్న అంతకు మించిన మోతాదులోనే సుమారుగా ఆరు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల వర్త్ బయింగ్ జరిపినప్పటికీ మన క్యాష్ గ్రూప్లో రియల్టీ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ మీడియా ఈ మూడు బాగానే పెర్ఫామ్ చేశాయి అయితే మెటల్స్ ఎనర్జీ అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి ఈ రంగాలకు చెందిన స్టాక్స్లో సెల్లింగ్ రావడంతో మనకు సెన్సెక్స్ సుమారుగా నూట ఇరవై పాయింట్లు నష్టపోయింది అలాగే నిఫ్టీ కూడా సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది సో ఇక మరి నెక్స్ట్ వీక్ ఏమిటి ట్రెండ్ ఏ విధంగా మార్కెట్స్ ట్రేడ్ కాబోతున్నాయో వివరించడానికి మనతో ఎనలిస్ట్ క్రాంతి సిద్ధంగా ఉన్నారు క్రాంతి గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు సో ఫ్రైడే సాటర్డే రోజు వీకెండ్ రోజు డిస్టర్బ్ చేశాం 
క్రాంతి గారు సో ఏంటి నెక్స్ట్ వీక్ ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే చేయబోతున్నాయి మనం అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ లో ఈ వారంలో మధ్యలో కొద్దిగా ఒక చిన్న బౌన్స్ బ్యాక్ గమనించినప్పటికీ మళ్ళీ నిన్న కూడా సెల్లింగ్ రావడం చూసాం రకరకాల కారణాలు ఆఫ్ కోర్స్ మూడీస్ నెగిటివ్ రేటింగ్ ఇవ్వటం కావచ్చు డౌన్ గ్రేడ్ చేయటం కావచ్చు అలాగే ఎంఎస్సిఐ తన వెయిటేజ్ తగ్గించడం కావచ్చు నాలుగు అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్కి ఇవన్నీ కారణాలుగా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వీక్ ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ డామినేట్ చేస్తాయి అనుకుంటున్నారు వసంత్ గారు వచ్చే వారం మనం చూసినట్లయితే ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఏదైతే మనం రెగ్యులర్ గా చర్చించుకుంటామో ఫెడరల్ రిజర్వ్ రేట్ కానీ ఆర్బిఐ మోనిటరీ పాలసీ కానీ ఎర్నింగ్ సీజన్ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద దిశ వచ్చింది బట్ ఇక్కడ నుంచి మేజర్ ట్రిగర్స్ ఏం లేనప్పటికీ వసంత్ గారు ఎఫ్ఐఎస్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి మొత్తం మార్కెట్ టెస్టర్ కనుక పాజిటివ్ గా ఉన్నప్పటికీ ఎఫ్ఐఎస్ యొక్క యాక్టివిటీ ఏదైతే సెల్లింగ్ ప్రెషర్ మనం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా వచ్చి వాలటాలిటీని క్రియేట్ చేస్తుందో ఎఫ్ఐఎస్ యాక్టివిటీ ఏ రకంగా ఉంటుందో మనం చూడాలి ప్రస్తుతానికి అయితే ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ అనేది కొంచెం మోడరేట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి ఎఫ్ఐఎస్ కనుక కొంచెం మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా ఏదైతే బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ గానీ ఐటీ స్టాక్స్ లో గానీ ఎఫ్ఐఎస్ కనుక వారి యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక పెంచినట్లయితే మా మార్కెట్ స్టెబిలిటీ అవుతానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు ప్రస్తుతం అయితే వసంత్ గారు గ్లోబల్ సినారియోని బట్టి చూస్తే కనుక ఇన్వెస్టర్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని కొంచెం తగ్గించుకోవాలి ఏదైతే మనం ఎర్లియర్ వీక్స్ లో ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ గానీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ గానీ ఎవ్రీ వీక్ మనం టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కొన్ని రకాలుగా అయితే థర్టీ పర్సెంట్ గెయిన్స్ చూస్తూ ఉన్నాము ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ కొంచెం మోడరేట్ చేసుకోవాలి ప్రస్తుతం అయితే మార్కెట్ నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ దశలోనే ఉంది నిఫ్టీ ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ లో ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ నెక్స్ట్ వీక్ అవడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు అంటే మార్కెట్ యొక్క గమనం అనేది ఎయిటీన్ థౌసండ్ లో గానీ ప్రస్తుతం ఉన్న లెవెల్లో గానీ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ అనేది మళ్ళీ కొనసాగడానికి నెక్స్ట్ వీక్ కూడా కనపడుతుంది వసంత్ గారు మరొక రకంగా చూస్తే వసంత్ గారు ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ ఒక టైం వైజ్ కరెక్షన్ కూడా చూస్తున్నాయి నార్మల్ గా మనం పాయింట్స్ వైజ్ కరెక్షన్ చూస్తుంటాం మార్కెట్ లో కానీ ఏంటంటే మార్కెట్స్ ఒక్కొక్కసారి ఈ బుల్ మార్కెట్ లోనే టైం వైజ్ కరెక్షన్ అంటే కొంతకాలం మార్కెట్ లో యాక్టివిటీ లేకుండా ఒక రేంజ్ లో కన్సల్టేట్ అవుతుంటాయి అనమాట ప్రస్తుత ఈ మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి దిశ కూడా ఈ కన్సల్టేషన్ టైం వైజ్ కన్సల్టేషన్ అనేది మార్కెట్ లో నెలకొని ఉంది ఈ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ అనేది మరి కొన్ని వీక్స్ కంటిన్యూ అవటానికి కూడా అవకాశాలు క్లియర్ కట్ గా కనపడుతున్నాయి వసంత్ గారు సో ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ నిరుత్సాహపోయారే మార్కెట్ నుంచి ఏమి రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అంటే కాదు ఇటువంటి టైమ్ లోనే మల్టీ బ్యాగర్స్ గానీ ఏదైతే మంచి స్టాక్ స్టాక్స్ ని ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటానికి మంచి టైం గా చూస్తూ ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ఈ టైమ్ లో కూడా ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు ఓవరాల్ గా అయితే మార్కెట్స్ నిఫ్టీ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది ఈ కన్సల్టేషన్ అనేది కంటిన్యూ అవటానికి మరికొన్ని వీక్స్ అవకాశాలు అయితే క్లియర్ కట్ గా ఉన్నాయి వసంత్ గారు అంతేకాకుండా మనం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా చూసినట్లయితే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఐటీ స్టాక్స్ బాగా కరెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఇన్వెస్టర్స్ కి కొంచెం రిస్క్ ఎవర్స్ అనేది ఉంది ఐటీ స్టాక్స్ లో ప్రస్తుతం గ్లోబల్ ఫీరియర్స్ గానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ప్రస్తుతం అయితే ఐటీ స్టాక్స్ మనం కనుక చూసినట్లయితే లాస్ట్ వన్ మంత్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కింద ఉంటుంది జరిగింది ఈ మార్కెట్ యొక్క కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో కూడా సో ఇన్వెస్టర్స్ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ చూడొచ్చు కమింగ్ టు అదానీ గ్రూప్ లో ప్రతి రోజు ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ఏదో ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ అనేది స్టాక్స్ మీద ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది ప్రస్తుతం మీరు చెప్పినట్లయితే మోడీ డౌన్ గ్రేడ్స్ అంతేకాకుండా ఎంఎస్సిఐ ఇండెక్స్ లో ఏదైతే అదానీ గ్రూప్ షేర్స్ యొక్క వెయిటేజ్ ని తగ్గించడం కూడా ఈ స్టాక్స్ మీద ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండటం జరిగింది వసంత్ గారు కానీ వసంత్ గారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్వెస్టర్స్ ఎంఎస్సిఐ ఈ ఇండస్ట్రీస్ లో కనుక ఏదైనా స్టాక్ ఇంక్లూడ్ అయినప్పుడు ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేది ఈ స్టాక్స్ లో పెరగడానికి అవకాశం ఉంది తగ్గినప్పుడు ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేది తగ్గడానికి క్లియర్ కట్ గా అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే ఈ ఎక్స్క్లూజన్ గానీ ఇంక్లూజన్ గానీ కంపెనీస్ యొక్క ఫండమెంటల్స్ మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపించవు ఓన్లీ డిమాండ్ సప్లై ఈ దిశగానే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఒక ఒడిదుడుకులు కానీ
ఇటువంటి స్టాక్స్ అందరికి సూట్ అవుతున్నాయి అంటే అందరికి సూట్ అవ్వాల్సింది కదా డెఫినెట్ గా ఎవరికైతే హై రిస్క్ అపిటైట్ ఉంటుందో రిస్క్ ఎవరు తీసుకుంటారో ట్రేడింగ్ చేయదలుచుకుంటారో నెక్స్ట్ డీప్ పాకెట్స్ అంటే నాకు నష్టం వచ్చినా ఇబ్బంది లేదు అను అటువంటి ఇన్వెస్ట్ అటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ట్రేడర్స్ కానీ సూట్ అవుతాయి నార్మల్ రెగ్యులర్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ నేను రిస్క్ తీసుకోను అనుకునే వాళ్ళకి ఈ స్టాక్స్ నుంచి దూరంగా ఉండటమే మంచిది ఒక ఎందుకంటే ఈ స్టాక్స్ లో ఒక ప్యాటర్న్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వట్లేదు సో అందువల్ల ఎవరైతే రిస్క్ తీసుకుని చేయాలనుకుంటున్నారో అదాని పోర్ట్స్ లో కానీ లేకపోతే ఏసీసి గుజరాత్ అంబుజ ఇటువంటి న్యూ గ్రూప్ లోకి వచ్చిన స్టాక్స్ రిస్కీ బెట్స్ గానీ వీటిని ట్రీట్ చేయాలనేది మీ ఉద్దేశం డెఫినెట్ గా వసంత్ గారు అంబుజా సిమెంట్స్ దాంట్లో ఒక స్టాండర్డ్ మేనర్ లో ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చిన గ్రూప్ లోకి యాడ్ అయినాయి కాబట్టి ఇటువంటి స్టాక్స్ లో రాంగ్ టర్మ్ లో చూసే ఇన్వెస్టర్స్ కొంచెం చూడొచ్చు అంబుజా గానీ ఏసీసి లాంటి స్టాక్స్ లో ఇన్ఫాక్ట్ ఎంఎస్సిఐ ఈ వెయిటేజ్ ఏదైతే ఉందో దాని గ్రూప్ స్టాక్స్ కి సంబంధించిన వెయిటేజ్ తగ్గించింది సో ఏ కంపెనీలు తగ్గింది అంబుజా సిమెంట్స్ కి ఏమి ఇబ్బంది లేదు అదానీ పోర్ట్స్ కూడా ఏమి ఇబ్బంది లేదు దీని వలన ఏసీసీ కూడా ఇబ్బంది లేదు అయితే అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ కి మాత్రం వెయిటేజ్ థర్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ కట్ అవుతుంది అలాగే అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ ఒక థర్టీ పాయింట్స్ కట్ అవుతుంది అదానీ టోటల్ గ్యాస్ ఈ మూడు కంపెనీలకే ప్రధానమైన ఇబ్బంది సో ఈ మూడు కంపెనీల్లో ఇప్పుడు అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్కి వెయిటేజ్ కట్ చేయడం వల్ల నూట అరవై మిలియన్ డాలర్లు అవుట్ ఫ్లో ఉంటుంది ఏం చేస్తాయంటే ఎంఎస్ఐ ఇండెక్స్ని ఫాలో అయ్యే ఫండ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ వెయిటేజ్ ఆధారంగానే వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని కేటాయిస్తారు అలకేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు నూట అరవై మిలియన్ డాలర్స్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అదాని ట్రాన్స్మిషన్ నుంచి నూట నలభై ఐదు మిలియన్ డాలర్స్ అలాగే టోటల్ గ్యాస్ నుంచి నూట పది మిలియన్ డాలర్స్ సో అందువల్లనే నిన్న మనం పతనం కూడా అదే స్థాయిలో చూసాం అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది అరౌండ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టోటల్ గ్యాస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోవర్ సర్క్యూట్లో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కొనొచ్చా అంటే ఇక్కడతో ఇంకా అయిపోలేదు సెల్లింగ్ ఇంకా కొద్దిగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాతే ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడే క్రాంతి గారు చెప్పినట్లుగా ఓన్లీ రిస్కీ బెట్స్ గానే అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ ని భావించాలి యాజ్ ఆఫ్ నో మళ్ళీ పరిస్థితులు చక్కబడేంత వరకు కూడా క్రాంతి గారు ఏంటి ఏమన్నా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ సిఫార్సులు ఉన్నాయా నెక్స్ట్ వీక్ కి వసంత్ గారు ప్రస్తుతం అయితే యాక్టివిటీ అంతా లార్జ్ క్యాప్ దిశగానే కొనసాగుతూ ఉంది వసంత్ గారు ఎక్కువ యాక్టివిటీ అంతా ఎక్కువ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ అంతా ప్రస్తుతం అయితే ఈ ఏసీసి కానీ అంబుజా కానీ అంబుజా సిమెంట్స్ కన్నా చూసినట్లయితే అదాని గ్రూప్ లో న్యూ ఎంట్రెంట్ కానీ ఏంటంటే వీటి యొక్క వాల్యూషన్స్ బాగా కరెక్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ పీక్ నుంచి కూడా చూస్తే ఒక మంచి కరెక్షన్ అనేది ఈ స్టాక్ లో ఉంది సో లాంగ్ టర్మ్ లో చూసే ఇన్వెస్టర్స్ అంబుజా సిమెంట్స్ ని అట్రాక్టివ్ వాల్యూషన్స్ లెవెల్స్ కానీ ఏంటంటే ఈ ఓవర్ హ్యాంగ్ ఈ అదాని గ్రూప్ మొత్తంలో వచ్చేటువంటి ఒడిదుడుకులు అనేది ఈ స్టాక్ మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది కొంతవరకు ఈ డస్ట్ సెటిల్ అవడానికి టైం అయ్యే టైం పట్టేదట్టుగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే అదాని గ్రూప్ ఈవెంట్ గా మనం చూస్తే వస్తుంది గారు ఒకటి దీంట్లో స్టాక్ మార్కెట్ యాంగిల్ ఉంది ఒక రకంగా చూస్తే మరి ఒక రకంగా పొలిటికల్ దిశ కూడా పార్లమెంట్ ని స్తంభింప చేయడం ఇదంతా జరుగుతూ ఉంది సో అందువల్ల పొలిటికల్ నుంచి వచ్చే ఓవర్ హీట్ కూడా ఈ స్టాక్స్ మీద చూపిస్తుంది సో అంబుజా సిమెంట్స్ కనుక ఒక లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ తీసుకుని వసంత్ గారు ఇన్వెస్టర్స్ ప్రస్తుత లెవెల్లో కూడా బై చేసినట్లయితే లాంగ్ టర్మ్ లో చక్కటి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది వసంత్ గారు అండ్ స్టాక్ రొటేషన్ గేమ్ అనేది మార్కెట్లో ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ వారంలో కనుక మనం చూస్తే ఈ న్యూ ఏజ్ ఫిన్ టెక్ కంపెనీస్ కావచ్చు కన్స్యూమర్ టెక్ కంపెనీస్ కావచ్చు లైమ్ లైట్లోకి వచ్చాయి మళ్ళీ పేటిఎం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఈ వారంలో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ లాభపడింది అఫ్కోర్స్ నిన్న నష్టపోయినా కూడా ఓవరాల్గా వీక్ మొత్తం మీద చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ లాభపడింది కంపెనీ ఇప్పుడు లాభాల బాటలో నేను ప్రయాణించబోతున్నాను అంటూ మేనేజ్మెంట్ చెప్తోంది దీన్ని మార్కెట్ కొంతవరకు అంగీకరించినట్లుగా కనిపిస్తుంది అలాగే పీబీ ఫిన్టెక్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది అదాని పోర్ట్స్ లోస్ నుంచి ఆఫ్ కోర్స్ పెరిగి పెరగాలి కాబట్టి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇండస్ టవర్స్ ఎల్జీ ఎక్విప్మెంట్స్ అరబిందో ఫార్మా పిఎన్జీ హెల్త్ ఉడాఫోన్ ఐడియా గుజరాత్ పే పవర్ పోర్ట్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఈ వారంలో టాప్ గెయినర్స్గా నిలిస్తే అదాని గ్రూప్ను పక్కన పెడితే టాటా టెలి మహారాష్ట్ర ఈ వారంలో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ నష్టమైంది ఈ స్టాక్ మనకు తెలుసు హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ హండ్
ఎన్ఆర్ఐస్ నాన్ రెసిడెంట్ తెలుగు వారు అందరూ కూడా అమెరికాలో కాస్త స్థిర స్థిరపడిన తర్వాత ముందుగా వాళ్ళు చేస్తుంది ఏంటి అంటే ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవటం లేదా ఈ మధ్య ఓపెన్ ఫ్లాట్స్ కూడా కొంటున్నారట ఇంకా నాకు పూర్తిగా సమాచారం ఇప్పుడు మన రాబోయే అతిథి చెప్తారు ఒక విశిష్ట అతిథిని మనం ఇన్వైట్ చేసాం అమెరికాలో ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో వడి వడిగా ఎదుగుతున్నారు ఎవరా తెలుగు తేజం ఏమిటి అసలు అమెరికన్ మార్కెట్లో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో మన తెలుగు వాళ్ళు చేస్తున్న సాహసాలు ఏంటి అటువంటి ప్రయత్నాలు ఏంటి ప్రయోగాలు ఏంటి ఇటువంటి అంశాలతో పాటు అమెరికాలో ఇల్లు కొనుక్కోవాలన్నా లేదా కట్టుకోవాలన్నా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలాంటి అనేక ఆసక్తికరమైన అంశాలు అమెరికాలో ఆంధ్ర పతాక ఈ సరికొత్త కార్యక్రమానికి స్వాగతం రియల్ ఎస్టేట్ భారతీయులందరికీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే టక్కున స్ఫురించే ఎకనామిక్ ఎసెట్ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాత్రమే కాకుండా రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని ఒక చక్కటి వ్యాపార అవకాశంగా కూడా మలుచుకునే నైపుణ్యం మన వ్యాపారవేత్తలది స్వదేశంలో సరే సరే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లోనూ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో విజయ్ బావుట ఎగురవేస్తున్నారు మన తెలుగు వ్యాపారవేత్తలు ఏవో చిన్నపాటి ప్రాజెక్టులకే పరిమితం కాకుండా మల్టీ మిలియన్ డాలర్స్ వందల కొద్ది మిలియన్ల డాలర్ల ప్రాజెక్ట్స్ నిర్వహిస్తున్నారు మన తెలుగు తేజాలు అటువంటి వారిలో అగ్రగణ్యులు డెట్రాయిట్ నివాసి చుక్కపల్లి ప్రసాద్ సో ఇంకొక ఇరువురు అమెరికన్ భాగస్వాములతో కలిసి ఆవాస పార్ట్నర్స్ ఈ పేరిట ఒక రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థను నెలకొల్పిన ఈ ఇండో అమెరికన్ ప్రవాసి ఇప్పుడు ఐదు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్స్కి పైగా రెసిడెన్షియల్ కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు నిర్మిస్తూ ఉన్నారు అమెరికాలో ఫినిక్స్ కొలరాడో తదితర నగరాల్లో అలాగే మెట్రో సిటీస్లో కూడా మెగా నిర్మాణాలకు నాంది పలికి మన తెలుగువారి ప్రతిష్టను ఇనబడింపజేస్తున్నారు తమదైన ముద్ర కోసం అమెరికన్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అసలు అమెరికాలో ఇల్లు కట్టుకోవడమే ఒక డ్రీమ్ అయితే ఇప్పుడు అమెరికన్లకే ఇళ్ళు అమ్మే ఒక పెద్ద బృహత్తరమైన ప్రయత్నం చేస్తున్న చుక్కపల్లి ప్రసాద్ గారు మనకు ఒక మార్గదర్శిగా ఒక పైనీరింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే చిక్క ఏంటంటే ఆయన అంతగా మీడియా ముందుకు వచ్చేందుకు ఇచ్చగించరు మీడియా షై అంటామేమో అయితే ఏం జరిగిందంటే మిత్రులు వీరప్పనేని కృష్య గారు ఆయన ఒప్పించడం టీవీ ఫైవ్ స్టూడియోకి వచ్చి తన రియల్ ఎస్టేట్ ప్రస్థానం గురించి అసలు అమెరికాలో ఎటువంటి రియల్ ఎస్టేట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇళ్ళు కట్టుకోవాలని కొనుక్కోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ను ఒక వ్యాపారంగా ఇప్పుడు భావించే ఒక ట్రెండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ ట్రెండ్కి వెల్కమ్ చెప్పే వాళ్ళకు కూడా ఆయన ఇప్పుడు సలహాలు ఇవ్వబోతున్నారు వెల్కమ్ మా చుక్కపల్లి ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ వసంత్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ దిస్ మార్నింగ్ మీకు అక్కడ కాలమానం ప్రకారం ఈవినింగ్ ఏమో కొద్దిగా ఆ టైం క్లాక్స్ మీకు సెట్ అయ్యా లేదా ఇంకా తెలియదు సో ఏంటి మీరు మెకానికల్ ఇంజనీర్ బై వర్చ్యూ అంటే బై ప్రొఫెషన్ బిఫోర్ బిఫోర్ వీ గో టు దూ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎ వండర్ఫుల్ ఇంట్రాక్షన్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ ఐ ఆమ్ నాట్ మీడియా షై ఓకే బట్ ఐఎమ్ పబ్లిసిటీ షై పబ్లిసిటీ షై ఓకే రైట్ దట్స్ ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు మీరు ఏంటి మరి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అక్కడ నుంచి ఐటీ కంపెనీ ఒకటి పెట్టారు ఐ థింక్ గ్రీన్ టెక్నాలజీ గ్రీన్ బైక్ టెక్నాలజీ గ్రీన్ బైక్ టెక్నాలజీస్ అనే ఒక కంపెనీని పెట్టి అందులో చక్కగా శుభ్రంగా మంచి అవకాశం ఉంది అందులో కానీ మరి ఈ రియల్ ఎస్టేట్లోకి రావడం ఏంటి రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి సో ఏంటి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రస్థానం మొదలైంది రియల్ ఎస్టేట్ ఆలోచనకు బీజం పడింది అంటే by nature for me and as well as in our family our entrepreneurial spirit ane undandi krishna jalla varu kada untundi lendi krishna jalla varu okati i hope you don't mind me saying uh, the family background that i grew up in okay koncham uh, chukkapalli family andaru kuda popular shumart ante chukkapalli pichay gar gurtu vastaru popular shumart gaani vijayawada lo gaani guntur lo gaani hyderabad lo gaani alage us lo indra tarvata nen gaani right kusala va kusala ro and parent kusala ro gar unnaru correct correct mara manchi fine entrepreneur correct and manchi tadu garu so but first of all in nature that entrepreneurial spirit is there then obviously ok sare edu unna tarvata ek opportunity satukunta untam right so opportunity in base cheskuni whatever doors open you explore the opportunities and based on that you keep on executing so mm-hmm. that is how i eventually landed in uh, real estate okay so because us lo settle outam molana because i happen to be there enta enda eppudu velaru meer us ki in us 1990 lo ellarandi i finished my more than 3 decades correct i finished mm-hmm. my engineering in hyderabad in 1990 from vasvi college of engineering mm-hmm. 
and then just as I graduated, I immediately moved to US mm -hmm. to continue further studies. Okay. So two years ago, I MS complete Jason Tarvata automotive industry local and all job JC. Throughout again based on the opportunities, slowly uh, IT Loki parallel ga move away. IT low work chessy. You had IT projects, so H1 BV Sasu. Correct. Ide, so uh, IT low, I used to work in SAP. Yes, yes, yes. Yeah. So me IT low, ne IT low, SAP low chessy, me and my wife both. So our background though, we started IT company, we were doing SAP projects. Mm -hmm. But now also we do little bit of projects, but mostly staffing way to convert on matter. Okay. But we still have some project base. Okay. Uh, real estate low, uh, first venture low entire. Real estate, it is also a, a, a gradual, uh, I guess, uh, transition. Uh, again, part of my nature is every 10 years I get bored. Mm -hmm. <laughs> so, my car engineering is a monotonous hypothesis. Correct, correct. Mm -hmm. So, to come out of that monotony, I started uh, looking for some opportunities. At the same time, uh, as, I, as you move from one phase of life to another phase of life, mm -hmm. Uh, you also look for opportunities where you can invest and start getting some regular income. So, Alaga, I started investing in real estate as an investor, okay. not as a developer, but just as an investor. Mm. And uh, I've studied how that business model works. The investor ga okay, illu gat kodo rent rent ke orma. Alante investment ta lay dante appreciation kosam ka property in kontwa. Lay dante rente us lo real estate investment lo cheste meer annattu illu kattukoni rent kichi double sampayichukochu but first of all adi koncham tedious adi okay ante the process itself is tedious and ante apputlo na delipoyina goda later on people ante single family homes lo invest chesina vallu realize ayindi entante you don't have as much returns in it Okay. You have to do a lot of work mm. to maintain it, to lease it out, to rent, mm. you know, so uh, active to maintain it. But you have a lot of help. Ah. You have, uh, Correct. Okay, mastery uh, gaavala uh, carpentry gaavala uh, okay, electrician gaavala na, leda maroka professional level ena kaavala na gorada. Ledu ever kena rent kich petal na gorada parking wala jeepte wale hai. Correct. Correct. Apni esperta. Correct. Akre mm. intente as you know the, there is shortage of labor there. So, individual house is going to maintain it is a little bit tedious. Mm -hmm. So, already a primary career only work just a little bit challenge. So, then I started investing in uh, investment grade property. This, this sector is called investment grade properties. Okay. That means if you invest in these properties, mm -hmm. uh, they can be managed professionally because of the economies of scale. Right. So, these are called multifamily units. Okay. So, you have 200, 300, 400 units. So, builder, okay, team, airport. A team then is someone's maintenance and the good choice. Correct, correct. There is a property management form. So, you put it in India, you look at any large building, exactly. Exactly, exactly. So, these trends have existed in US for probably for the past 40 50 years, perhaps even longer. Okay. So, just like me, commercial real estate and office complex. Uh, economies of scale and uh, uh, large projects lo te, make professionally management or how they are professionally manageable. Mm -hmm. Alane, you have the same concept in uh, housing sector also, okay. where you have large uh, investment grade properties that can be professionally managed. Mm -hmm. So, when you are and doing that, that it's not e apartments ya, independent villas. Equa apartments on okay. Recent ka BFR and JP single family residential ani. Abi koda was the na recent concept. Mm -hmm. uh, maybe last five to seven year concept adi. Mm -hmm. uh, built for rental concept lo single family villas koda was the na recent okay. ka. Okay. But generally apartments. General apartments. Uh, the most popular product is called suburban three story garden style. Okay. And the Mirgan ka US visit chase unte. Me andram gorada Atlanta apartments lo undi tarvati lugu kono kuni cut kuni ochna lo me. Okay. Mir choose unte. Ah, this suburban three story garden style unte three floors unte ya two floors unte. Suburban locations. Ante me gorada ka downtown unte. City nunchi door nunchi kuncha door nunga suburban location lo more spread over. And. Nenu parking. Nenu US achna gorada government chan prasad garu. Winton turn gorai purma bondhol dwara friends dwara. Ekhu ga mere netle suburban areas mene unta ruma na NRI sandro. City lo effort chay lek na. Effort chay lek na engar dhar ma. That is not. Leda oka community living laga. Oka padman telu varle, roman telu varlo. 
దూరంగా వెళ్ళి ఒకే చోట నివసించాలనుకోవడం వల్ల అంటే అది ఎన్ఆర్ఐస్ కనే కాదు ఈవెన్ అమెరికన్స్ అయినా సరే ఎవరైనా సరే ఏంటంటే వెన్ దే ఆర్ సింగిల్ ఆర్ వెన్ దే ఆర్ ఏ కపుల్ బిఫోర్ దే ఫామ్ ఫ్యామిలీ విత్ కిడ్స్ అండ్ వాట్ నాట్ సో వాళ్ళు కొంచెం డౌన్ టౌన్లో కానీ అంటే అట్లా ఉంటారు బట్ జనరల్గా సబర్బన్ లివింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ మోర్ కన్ యూస్ టు ఫ్యామిలీ వెన్ యూ హ్యావ్ కిడ్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యాక్ యార్డ్ సో కిడ్స్ కెన్ ప్లే యూ నో యూ కెన్ ఇన్వైట్ అదర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డౌన్ టౌన్లోనేమో యూ డోంట్ హ్యావ్ యాజ్ మచ్ స్పేస్ లగ్జరీ ఉంటుంది అండ్ ప్రైసెస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి బాగు సార్ అంటే ఇంత ఏరియా కావాలంటే ఉంటాయి బట్ డౌన్ టౌన్ లివింగ్ ఇస్ అగైన్ సమ్టైమ్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మేము మా హైదరాబాద్ని తీసుకుంటే మాదాపూర్లో ఇవాటికి కూడా ఒక వన్ వన్ క్రోర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్లో చిన్న అపార్ట్మెంట్ వస్తుంది చిన్నది వస్తుంది పెద్దగా కావాలంటే అఫ్కోర్స్ రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు అలా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి బట్ దూరంగా వెళ్తే ఏ బాచ్పల్లి వెళ్ళామనుకోండి డెబ్బై లక్షల్లో డెబ్బై ఐదు లక్షల్లో ఒక మంచి అపార్ట్మెంట్ దొరుకుతుంది అలాగే అటువంటి కాన్సెప్ట్ అమెరికాలో కూడా కోర్స్ సేమ్ థింగ్ వేరియేషన్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు మీ ఎర్నింగ్ పొటెన్షియల్కి బేస్ చేసుకుని వన్ క్రోర్ మే నాట్ బీ దట్ ఎక్స్పెన్సివ్ యూ మే థింక్ దట్ దిస్ ఈస్ యూనో వన్ క్రోర్ టూ క్రోర్ త్రీ క్రోర్స్ ఏదైతే అది కరెక్ట్ బట్ లార్జర్ నంబర్స్ అంటే బిగ్గర్ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడితే ఒక మిడిల్ క్లాస్ అంటే యావరేజ్ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్ ఇన్ యుఎస్ ఈజ్ అబౌట్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్స్ రఫ్లీ ఓకే అంటే మీడియన్ ఇన్కమ్ అనుకోండి మీడియన్ ఇన్కమ్ మిడిల్ క్లాస్ ఈజ్ మీడియన్ ప్రాపర్టీ ఎంత ఉంటుంది అక్కడ మేబీ మేబీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఓకే సో అంటే ఆఫ్ కోర్స్ మనం చాలా బిగ్గర్ స్కేల్లో మాట్లాడుతున్నాం కంట్రీ యాజ్ ఎ స్కేల్ బట్ అగైన్ రీజన్ రీజనల్గా కొంచెం వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ అంటే మీరు చూస్తే ఇన్కమ్ చూస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ టు టూ హండ్రెడ్ థౌసండ్ అనుకోండి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్తో దే కెన్ ఎఫోర్డ్ బై హౌస్ ఓకే ఈవెన్ దో అంత డౌన్ పేమెంట్ కట్టరు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ ఇయర్ పేమెంట్లో కొన్నా కానీ ఎంత డౌన్ పేమెంట్ ఉంటుంది టిపికల్గా ఇక్కడ మాకు హైదరాబాద్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఒక డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే మిగతా అది లోన్ కట్టచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ పేమెంట్ ఈజ్ టిపికల్ ఇది స్టాండర్డ్ ఓకే బట్ మై పాయింట్ ఈజ్ సో విత్ అబౌట్ లెట్ సే త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ యువర్ యాన్యువల్ సాలరీ యూఆర్ ఏబుల్ టు బై ఎ హోమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఆ పరిస్థితి లేదు దట్ ఈస్ వై ఐమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎఫోర్డబుల్ టు హ్యావ్ ఎ హౌస్ దేర్ టు బి ఏబుల్ టు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఓకే ఇక్కడ మాకు ఒక పదేళ్ల సంపాదన కూడా సరిపోదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇల్లు ఇల్లు కొనుక్కోవాలంటే కూడా లేదా కట్టుకోవాలంటే కూడా కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో దట్స్ హౌ మనం యువత ఎక్కువగా అక్కడికి రావడానికి అక్కడ ఉండడానికి ఇష్టపడటానికి ప్రధాన కారణం బహుశా ఇది కూడా ఒకటి అయి ఉండొచ్చు లైఫ్ స్టైల్తో పాటు కరెక్ట్ అంటే యువత రావడానికి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ దేర్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఉన్నా కానీ అక్కడ ఉండే ఆపర్చునిటీ డాలర్ ఈజ్ ది అట్రాక్షన్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఎనభై రూపాయలు కదా ఎనభై రెండు రూపాయలు ఇప్పుడు సో దట్ ఈస్ ది మేజర్ అట్రాక్షన్ ఫర్ ది యూత్ సో అలాగే మీరు మీ వెంచర్స్ రకరకాల వెంచర్స్ చేస్తున్నారు ఫినిక్స్లో చేస్తున్నారు కొలరాడో రెండు మూడు నేను ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ చూశాను ఏంటి ఎవరు మీ టార్గెట్ కస్టమర్స్ ఇండియన్స్ ఆర్ అమెరికన్స్ ఆర్ ఎవరైనా అంటే ఎవ ఎవరైనా అండి అంటే జనరల్గా మన అపార్ట్మెంట్ అంటే ఆ ఏరియాలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఆ ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళు కానీ ఎవరైనా వస్తారు అంటే బిగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ టేక్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ అవర్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఫీనిక్స్ కసా గ్రాండ్ అని చెప్పి కసా గ్రాండ్ కాసా గ్రాండ్ ఇట్ ఈస్ లూసిడ్ మోటార్స్ అని ఉన్నారేమో అంటే టెస్లా తర్వాత Uh, that is the electric vehicles uh, electric vehicle that is the most promising electric vehicle and matter correct it is backed by saudi sovereign fund mm. uh, and uh, tesla x tesla city all and roch petaru right so akkada I'll, i'll give you an example so that is a very rapidly growing area mm-hmm. and the economic drivers are there so when the economic drivers are there and when the jobs are offered so they also need places to stay correct అండ్ ప్లేసెస్ టు స్టే అనగానే గబగబా వెళ్ళి ఇల్లు కడతాం అనేది ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ రైట్ అవే వేర్ యాజ్ వీ బిల్డ్ దిస్ మల్టీ ఫ్యామిలీ హౌసింగ్ అపార్ట్మెంట్స్ సో ఇనీషియల్లీ పీపుల్ హ్యావ్ ప్లేసెస్ టు స్టే సో మొదటి అవకాశం మీరు ఇస్తారు కరెక్ట్ అంటే అవకాశం అనే కంటే ద ఆపర్చునిటీ ఈస్ దేర్ సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూనో ఏ నైస్ లగ్జరియస్ సో ఎన్ని అవైలబుల్ ఫర్ ఎలా ఉద్యోగాలు అక్కడ రాబోతున్నాయి ఈ లూసిడ్ అనే కంపెనీ ఒక దాని వలన లూసిడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అబౌట్ 
మీరు అసలు అమ్మరు మేము అమ్మం ఓకే అంటే మే మేము అమ్మం అంటే యాజ్ ఏ హోల్ యూనిట్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ వీ సెల్ ఇట్ టు సమ్వన్ ఎల్స్ లైక్ ఏ రీట్ ఉంటుంది కదా లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో దే సో ద వే ద హోల్ బిజినెస్ మోడల్ వర్క్స్ ఒక రీట్ కానీ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ కానీ వీళ్ళు ఉన్నారనుకోండి దే వేరీ రేర్లీ ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ బిల్డింగ్ యాక్టివిటీ ది ది దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ బిల్డ్ బై డెవలపర్స్ లైక్ అస్ సో వన్స్ వీ బిల్డ్ we stabilize and we generate a continuous uh, cash flow right. a positive cash flow okay eppudaithe a positive cash flow undo that becomes an attractive for reits mm -hmm. so reits come and buy the whole property so, the whole re asset as grand kuda oka reit ki ammestaru we might okay. Okay. depending okay. on prasthan ki inka a prakriya those decisions uh, those decisions we take as we meek inka evarna partners unnaru correct i have uh, personally for me i have two other partners right. ryan tobias and uh, chris sandrasani Mm -hmm. uh, they are Americans. both they they're both Americans and uh, they've been in this field for much longer than I have okay they're uh, also an investor uh, into these projects correct 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 okay. we are all investors into the projects okay so so in terms of investment the way that we do it is I'll give you an example mm -hmm. this particular project is about 82 million dollar project 80 million dollars 82 million dollars okay. right and uh, roughly 600 crores right so right. Uh, about 640 crores uh, roughly mm -hmm. so we get about 65% as uh, construction loan from banks mm -hmm. and 35% is our equity okay so out of the 35% we front the money that means we invest mm -hmm. as as gp as as developers mm -hmm. and then we also have co investors okay. who invest with us friends gani family gani atla uh, so okay. they also co invest and the together when we exit we exit okay so, so the, this is the, the business model sir evaraina real estate vyaparam lo ilage us lo ఎంటర్ కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ అంశాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఒక నమూనాగా ఉపయోగపడతాయి ఒక బిజినెస్ మోడల్గా ఉపయోగపడతాయి సరే కొనుక్కోవాలనుకునే మన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ తెలుగువాళ్ళు ఎక్కువ మీకు మీ దృష్టిలో ప్రధానంగా ఇప్పుడు రకరకాల డెవలప్మెంట్స్ చోటు చేసుకున్నాయి ఒకటి రిసెషన్ భయంతో ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి ఈ టైంలో అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటం ఎంతవరకు సమంజసం భవిష్యత్తులో ఏమైనా కరెక్షన్ ప్రాపర్టీ ప్రైసెస్లో కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాన్ని మీరు ఊహిస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిసెషన్ అనేది ఇట్స్ ఇస్ అంటే ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ యూనో ఇట్ షోస్ ఇన్ ద నంబర్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఒక అంటే మన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఐటీ కాబట్టి అంటున్నాను రిసెషన్లో వంద జాబ్స్ పోతే ఐటీ జాబ్స్ పోయేది పదే ఓకే బట్ సంహో ఇన్ ద మీడియా హియర్ కానీ మనం గూగుల్లో పదివేల మంది తీసేసారు మైక్రోసాఫ్ట్లో ఐదు వేల మంది తీసేసారు ఇలా వార్తలు వింటున్నాం బట్ ఆ పదివేల మందిలో పదివేల మంది ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అవ్వరు కస్టమర్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే బీపీ వాళ్ళు ఉంటారు సపోర్ట్ స్టాఫ్ ఉంటారు మార్కెటింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ ఉంటారు ఇలా వీళ్ళందరూ ఉంటారు టిపికల్ అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్యాక్చువల్ నంబర్స్ టు బ్యాక్ ఇట్ అప్ బట్ మై మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఓవర్ ద పాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ జనరల్లీ హ్యాస్ బీన్ మీకు ఒక హండ్రెడ్ జాబ్స్ పోతే టెన్ జాబ్స్ ఐటీ జాబ్స్ పోతాయి టెక్కీస్ అంతగా భయపడాల్సిన అవసరం అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి ప్లస్ పోయిన వాళ్ళందరికీ విత్ ఇన్ టూ త్రీ మంత్స్ లో జాబ్స్ వచ్చేస్తాయి చిన్న కంపెనీలు వస్తాయి కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇఫ్ నాట్ గూగుల్ ఆర్ అల్ఫా మైక్రో మైక్రోసాఫ్ట్ కరెక్ట్ 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 యూజువల్ గా ఎనీ టైమ్ ద ఎకానమీ స్లోస్ డౌన్ బిగ్ కంపెనీ స్లో డౌన్ బట్ స్మాలర్ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ స్టిల్ హైరింగ్ ఓకే రెసిషన్ అంటున్నారు యూనో వీ హావ్ ఆల్ దీస్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ housing is a core sector correct uh, we are building mm -hmm. even though i know some developers that have slowed down and those are mostly single family developers rather than the multi family large okay. investment grade projects kaakunda single family so like oka sector lo slow down aithe inko sector lo pick up avuthadi mm. and that is why you have fed you know who is looking after the economy and uh, balancing you know uh, okay. playing a balancing role okay సో ఓవరాల్ గా అంత ఏమీ అంత కంగార పడాల్సిన భయపడాల్సిన అవసరం లేదనేది మీరు అంత అంటే మీరు ఇస్తున్న భరోసా హ కరెక్ట్ ఐ విల్ హెల్ప్ యు ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ యాస్ 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 వన్స్ ఐ హాడ్ ఎ క్యాజువల్ కన్వర్సేషన్ విత్ మై బ్రదర్ ఇన్ లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబౌట్ దిస్ రిసెషన్ అండ్ మోర్ రిసెషన్ వస్తుంది అని అనేది ఇన్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు ఐ యాస్ దెమ్ సమ్ స్ట్రైట్ ఫర్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి నీ శాలరీ ఏమన్నా కట్ అవుతుందా మేబీ మాక్సిమం ఏంటి నెక్స్ట్ ఇయర్ రావాల్సిన బోనస్ తగ్గుతుందేమో ఓకే మాక్సిమం లేదు హైక్ ఏమన్నా అవుతుందేమో బట్ యు ఆర్ ఫైన్ యూనో సో అంతవసరం లేదు సో దే దే కెన్ సింప్లీ గో హెడ్ అయితే మీ దృష్టిలో ఏ ప్రధానమైన నగరాలు పట్టణాల్లో ఇప్పుడు మాక్సిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది యూఎస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ లివ్ ఇన్ డెట్రాయిట్ బట్ ఐ డోంట్ డూ ఎనీ ప్రాజెక్
it's not a growing city. Mm -hmm. In the automotive industry, American automotive industry is not growing. Right. For example, Tesla, which is an EV vehicle manufacturer, well, they are not in Detroit anymore. I mean, they, they, they were never in Detroit. They started mm -hmm. out in California and they have plants in uh, Nevada and then they have new plant in Texas. Uh, of course, Ford and GM have uh, huge investments into EV market as well, into okay. EV vehicles as well. But still, Detroit is not, overall not a growing city. Okay. Most of the growth, um, if you know, in, in US is happening in the Sun Belt area. Right. Sun Belt area, ante miru ipuru Arizona, mm. uh, Denver, uh, Colorado, mm. uh, lapote North Carolina, South Carolina, Florida, okay. Okay. Uh, Texas, uh, the Sun Belt area, and ante where the weather is warmer. So, East Coast, New York, New Jersey, like uh, it went to the growth of the growth. And the growth is not anticipated, no. Okay. Yeah. So, Sun Belt area. Sun Belt area. So, this is the NRA Mithru. And finally, I will tell you that the USA is a property to invest in the USA. This is the first time I will tell you that. In the case of the USA, there are legal complications. There are legal opinions. Otherwise, uh, of course, if you put a parcel, you can put a parcel. You can put a parcel. You can put a parcel. And what I intend to one advantage that the investors have, I am mean, hoping you are talking about NRA investors. One advantage the, the investors have in US is uh, it is a streamlined process. And I mean, general, I mean, I mean, real estate development, I mean, business, I mean, code. Uh, streamlined process only. Alana investors could enter. For example, if they want to invest in real estate, they have multiple options. Mm. Uh, like you have mentioned earlier, single family home or town home or con con rent coach coach. Okay. But my personal experience has been, and Alana my friends kwaan thamandi kwaanwalu atlan kwaanal operate jisi kwaanal rent ki chita rawat amesh naal gan che pin enter. Tedious, mm. the so, it's a little tedious. You have to put a refrigerator in your phone or a refrigerator. So, you have to take care of it. Do you have furnished homes? Uh, rental furnished homes, mm. uh, appliances, but they are not furnished. Not furnished. Okay. Uh, furniture you can rent additionally if you want. Okay. So, plus at the end of the year, okay, 5 years or 10 years, you can choose to choose the return. If you have a real estate, there are three components of return. First thing is cash on cash return. Second thing is if you have a mortgage on it, that means if you, if you have a loan on it, hmm. every month you are paying certain payment to the bank, EMI, okay. language. so when you pay the EMI, part of that is you are paying off the principal. Correct. So that is the second component of return. The third component is the appreciation. Hmm. Appreciation happens when you are in the growth area. Hmm. If you are not in the growth area, appreciation Will does be not nominal be. or sometimes. Correct, correct. And appreciation marginal. is partly speculative. Okay. So, what you should look for is what is your cash on cash return, mm -hmm. then what is the equity that you are paying off throughout the life of the project, mm -hmm. because those two are kind of solid, it is not speculative. Correct. The third thing is appreciation, typical guy in a growth area, you will get appreciation. Mm -hmm. uh, so, our three components choose kuni investors. Investor kuni kuni so, you put me a Japanese sun belt area, lo, both for rental, uh, I mean, uh, I am not a cash on cash purpose, I am not a appreciation purpose, I am not a suggestion. Correct, correct. Okay. Thank you, Prasad. I have a lot of information, but I have a lot of information. 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 Thank you so much. Thank you. This is the first time in America. The first time in Detroit, the first time in Detroit, the first time in Vapara. So, the first time in Marine Inspirational Stories, Thanks for watching.